அண்ட் இதுலேயும் நிறைய தடங்கல்கள்லாம் இருந்தது நிறைய பல்பு ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பல பல தடங்கல்களெல்லாம் மீறி இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கோம் நான் நான் போயிட்டுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இதை வந்து என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது அதோட ரூல் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நல்ல வளரிக்கணும் ஹலோ ரி வான் திஸ் இஸ் மலர் யூ ஆர் வாட்சிங் மீ ஆன் கேஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ரீ அப்லோடர் நம்ம ஆல்ரெடி ஆல் ஃபியூச்சர் டென்சஸ் இன் ஒன் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் நிறைய காமெண்ட்ஸ் வந்து ஆடியோ இஸ் நாட் கிளியர் மேம் ப்ளீஸ் ரீ அப்லோட் இட் அதை மறுபடியும் அப்லோட் கொடுங்க லெசன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஆனால் வாய்ஸ் சரியாக கிளியராக இல்லை அப்படின்னு நிறைய ரெக்வஸ்ட் வந்திருந்ததுனால மறுபடியும் சேம் லெசன் எடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு ஹோப் இந்த லெசன் வந்து நல்லா வரும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் யாருக்கெல்லாம் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறவங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டென்ஸில் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணலாம் அண்ட் இஃப் யூஆர் ரெடி லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் Never stop learning Never stop growing Never stop seeking the brightest star We have 12 tenses in active voice Active voice la motham 12 tenses irukku nama adukku already nama or video 12 tenses ku nama or video already nama post pannirukom so neenga and video paakala appadina na ungalku link la kuduthuren illa mail la irukra icon la kuduthuren idha neenga click panni paathukalam present past and future இது மூணுலேயுமே நாலு கேட்டகரிஸ் இருக்குது அதாவது சிம்பிள் டென்ஸ் ஒன்று அப்புறம் வந்து கண்டினியூஸ் அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்யூச்சர் டென்சஸ் ஃப்யூச்சர் ரிலேட்டடான டென்சஸ் அதோடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதோட சுச்சுவேஷன் எப்போல்லாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் ஃப்யூச்சரோட ரூல் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் தென் வில் ப்ளஸ் வி ஒன் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் நத்திங் இட் இஸ் அ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஒர்க் அண்ட் தென் இந்த சென்டென்ஸோட ரிமைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தான் வந்து ஃப்யூச்சருடைய ரூல் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் இஃப் தர் இஸ் நோ மெயின் வேர்ப் இன் அ சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் மெயின் வேர்ப் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் பி யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ வில் பி அட் ஹோம் டு மாரோ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா I will be at home tomorrow. கொடுத்துருக்கு அண்ட் இஃப் யூ டேக் த செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஐ வில் கோ ஹோம் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஐ வில் கோ ஹோம் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த ரூல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் வில் ப்ளஸ் வி ஒன் வேர்க் ஐ வில் கோ கோ இஸ் அ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்க் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஆக்சுவலி சிம்பிள் ஃபியூச்சர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் தர் இஸ் நோ மெயின் வேர்க் அதில் வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா மெயின் வேர்க் கிடையாது ஸோ அதனால் வில் பி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் If there is no main verb in a sentence means you can use will be. If there is any main verb in a sentence in simple future, simple future la in the madri come, go, sit, stand, play, in the madri edavad main verbs irundhadu appadina be a remove pannite and edathila nama and the v1 form verb oda uh, present tense form use pannanum nama. So idu vandha enna madri situation la nama use pandrathu appindratha paathiralam. It is used to say future facts or prediction. Nama vandu future la என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்கிறது அப்புறம் ஃப்யூச்சர் ஃபேக்ட்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நான் நாளைக்கு வீட்டில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ யாராவது ஃப்ரெண்ட் வந்து நாளைக்கு நான் உன்னை பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் நாளைக்கு வீட்டில் இருப்பேன் எங்கே இருப்பேன் எங்கே மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நான் நாளைக்கு வீட்டில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் வீட்டில் இருப்பேன்னு சொல்கிறதுல இதில் எந்த ஒரு ஆக்ஷன் வேர்பும் இல்லை நான் நாளைக்கு ஊருக்கு வருவேன் அப்புறம் நான் வந்து மூவிக்கு போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் மூவி போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெயின் வேர்பு வாட்ச் அல் கம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மெயின் வேர்ப்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் வில் பி யூஸ் பண்ணியிருக்கு செகண்ட் சென்டென்ஸில் ஒரு வேர்ப் யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கு ஐ இல் கோ ஹோம் நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வாரம் நான் ஊருக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ ஐ இல் கோ ஹோம் இந்த இடத்துல பி போடக்கூடாது ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ரூல் ஃபார் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் அண்ட் இஃப் யூ டேக் த செகண்ட் ஒன் ஃப்யூச்சர் பிளான் இஃப் யூ வாண்ட் டு டெல் அபவுட் யுவர் இன்டென்ஷன் இன் ஃப்யூச்சர் அதாவது நம்மளோட இன்டென்ஷன் வந்து நம்ம சொல்
is r plus going to and then v1 verb then information add panikkanum so here is the rule idhula nama use panikkira rule enna appadina subject plus be verbs of present tense am is or is panirko next going to is panirko and then verb oda present form of the verb nama use panirko if you take the first example i am going to visit my parents next week na adutha varam enoda parents ah paaka poren appdinu sollirukku we are going to buy that new car naanga andha pudhu car ah vaanga porom appdinu sollirukku so idhula going i subject use panirukku next i abindra subject ku b form enna varum am use panirukku next to that inga nama enna use panirukom appadina going abindra oru word nama use pandrom next to visit to plus verb vandha enna solluvom appadina infinitive appadina solluvom so idhula irukra indha rule la vandha nama enna pannanum appadina ella sentence layume nama vandha infinitives use pannuvom nama enna panna porom appindra andha verb ku munnadi oru to nama vandu add panuvom idhu vandu present form la da vandu irukum so if you take the second uh, sentence we are going to buy that new car naanga andu pudhu car vaanga porom appdinu sollirukku idhu vandu you have already decided decide pannadukaprom ungalude intention enna or short period of time la neenga enna mudivu eduthirukringa appindrathu sollumbodhu use pandrathu in the future plan appindrathu idhu vandu tense oda list la varadhu motha four tenses tha nam already paatha maadhiri idu vandha tense oda list la varadhu it doesn't come under the list of tense but irundhalum idu vandha nama written and spoken rendukume nama vandha frequent ah nama indha rule vandha nama use pannuvom abindradhanaala idhaiyum nama therinju vechukonum so we are going going abindra word tha inge vandu future ah indicate pandra or word inge going abindradhu going ku adutha enna use pandrom abina to buy abina infinitive use pandrom to plus V1 verb use பண்ணிருக்கு ஸோ இது மட்டும் கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம நம்மளோட டெசிஷன் அதாவது நம்மளோட இன்டென்ஷன் ஃபியூச்சரில் உள்ளதை நம்ம சொல்லும்போது சும்மா நம்ம ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமிங்கில் நடக்கக்கூடிய இதை கூட நான் சொல்லலாம் சரி நான் ஒர்க் முடிச்சுட்டே நான் சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்ப போகிறேன் நீ வரையா என்னோட அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நான் இதை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு நம் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ண ஒரு விஷயம் நான் இதை செய்ய போகிறேன் உறுதியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் இந்த ரூல் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டென்ஸோட லிஸ்ட்டில் வராது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஷி இஸ் கோயிங் டு குவிட் ஹர் ஜாப் அவ அந்த ஜாபை குவிட் பண்ண போகிறா அப்படின்னு சொல்கிறது அவ அந்த வேலையை விட போகிறா so she has already taken the decision already and the mudivu la eduthaachu adukana arrangements la nadandittu nadandittukum bodu solradhu na idu seiya poren abindrathu okay and if you take the next one uh, next one la nama first example paathukalam as usual example sentences ena kuduthirukku abina i am visiting my parents at 9 pm abinu kuduthirukku and second one la we are leaving for uti tomorrow naanga naalikki uti kelambrom abin solirukku ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே சேம் ரூல் தான் நம்ம இங்கே நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாதிரி சப்ஜெக்ட் அண்ட் தென் சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆம் அல்லது ஈஸ் அல்லது ஆர் தென் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து கோயிங் டூ ப்ளஸ் வி ஒன் வேர்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வேர்ப் அண்ட் தென் வேர்போட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணணும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோட ரூல் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ ஆம் விசிட்டிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் நைன் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் நைன் ஓ கிளாக் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை விசிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு விசிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது வந்து ஆம் விசிட்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கு ரெண்டுமே கொஞ்சம் சிமிலர் தான் ஐ எம் கோயிங் டு விசிட் ஐ எம் கோயிங் டு விசிட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு நைட் அப்படின்னாலும் ஐ எம் ஐ எம் விசிட்டிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் நைன் பிஎம் ஐ எம் கோயிங் டு விசிட்னா நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை விசிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னைக்கு நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது இது ஓகே அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து வி ஆர் லீவிங் ஃபார் ஊட்டி டுமாரோ நாங்கள் நாளைக்கு ஊட்டி கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதில் வி ஆர் லீவிங் சப்ஜெக்ட் வி வந்துருக்கு ஸோ தட்ஸ் ஒய் வி ஹவ் யூஸ்ட் ஆர் ஹியர் அண்ட் தென் வேர்ப் என்னவோ வேர்போட ஒரு ஐஎன்ஜி மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோட ரூல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் இது வந்து ஃபியூச்சரை இண்டிகேட் பண்ணுற சென்டென்சஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ஃபியூச்சரை மீன் பண்ணுது அட் நைன் பிஎம் அப்படின்றது இனிமேல் தான் இப்போ நீங்கள் காலையில் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா 
நைன் ஓ கிளாக் அப்படின்றது ஃபியூச்சர் தான் இருந்தாலும் நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோட ரூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டுமாரோ அப்படின்றது நாளைக்கு நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படின்றது ஃபியூச்சர் தான் பட் இங்கே இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூஸிங் த ரூல் ஆஃப் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோட ரூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் உடைய ரூல் ப்ளஸ் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ரூல் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் அண்ட் தென் அந்த ஃபியூச்சருடைய டைமோ அல்லது டேட்டோ நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து உறுதியாக நடக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்தால் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ரூல் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் உறுதியாக நடக்கிறது அது எதிர்காலமாகவே இருந்தாலும் யூ ஷுட் நாட் யூஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்ணால் இப்போ வி வில் லீவ் ஃபார் ஊட்டி டுமாரோ அப்படின்னு சொன்னால் நாளைக்கு நாங்கள் ஊட்டி கிளம்புவோம் அப்படின்னு வரும் நாங்கள் நாளைக்கு ஊட்டி கிளம்புறோம் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் நாளைக்கு ஊட்டி கிளம்புறோம் நீங்கள் தமிழ்லேயே சொல்லி பாருங்கள் நாங்கள் நாளைக்கு ஊட்டிக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் நாளைக்கு நாங்கள் போகிறோன்னு சொல்கிறதுக்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது போவோன்றதில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை இது கண்டிப்பாக போவோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணிவிட்டு நம்ம சொல்லும் போது யூஸ் பண்ணுவோம் அது கொஞ்சம் உறுதியான ஆக்ஷன் ஆக்ஷனாக தெரியும் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃப்யூச்சருடைய உங்களுடைய ஆல்ரெடி கன்ஃபார்ம்ட் ஆக்ஷன் அதாவது ஃபர்ம் ஆக்ஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அதுக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோட ரூல் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஃப்யூச்சருக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோட ரூல் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் த ரூல் ஆஃப் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸோடைய ரூலையும் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் ஹீ ஷீ இட் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருந்தால் வேர்போட எஸ் அல்லது இஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் ஆர் இஃப் த சப்ஜெக்ட் இஃப் எனி ஆஃப் அ சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஹீ ஆர் ஷீ ஆர் இட் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருந்தது அப்படின்னா யூ நீட் டு ஆட் எஸ் ஆர் இஎஸ் வித் வேர்ப் அண்ட் தென் ஃப்யூச்சருடைய டைம் ஆட் பண்ணிக்கணும் டைம் அல்லது டேட்டு ஸோ இஃப் யூ டேக் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் த ட்ரெயின் டிபார்ட்ஸ் அட் செவன் பிஎம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ட்ரெயின் ஏழு மணிக்கு புறப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஸ் இத்தனை மணிக்கு கிளம்பும் அப்படின்றது இதெல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஷெடியூல்டு ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ஷெடியூல்டு ஈவெண்ட் லைக் ட்ரெயினோட டைமிங் ஃப்ளைட்டோட டைமிங் அப்புறம் ஸ்கூல் காலேஜஸ் அதோடைய ஸ்டார்டிங் டைம் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் எத்தனை மணிக்கு ஓவர் ஆகும் அப்படின்றது சொல்கிறது அண்ட் எக்ஸாம் டைம் டேபிள்ஸ் எத்தனாம் தேதி எக்ஸாம் செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது எத்தனாம் தேதி முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஷெடியூல்டு ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் வீ கனாட் சேஞ்ச் திஸ் வீ கனாட் ஆல்டர் திஸ் இதை வந்து நம்ம நினைச்சாலும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து மாற்ற முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான டைம் டேபிள் படி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு யூ கேன் யூஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஹியர் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் தான் நம்மளோட நம்ம வந்து இதில் ஒரு ட்ரெயினோட டைம் சொல்லியிருக்கோம் இந்த ட்ரெயின் டிபார்ட்ஸ் இட் செவன் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஸ் எத்தனை மணிக்கு கிளம்பும் அப்படின்றத சொல்லலாம் அண்ட் த சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் டிபார்ட்ஸ் அட் எயிட் ஓ கிளாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் த மூவி ஸ்டார்ட்ஸ் அட் டென் பிஎம் ஸோ இந்த தேட்டரில் இந்த மூவி வந்து இத்தனை இத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கு இது எல்லாமே வந்து ஷெடியூல்டு ஈவெண்ட்டு அதே மாதிரி த ஸ்கூல் reopens on july 3rd so school vandu july 3rd thedi reopen aagudhu appdinu solradhu na already sonna maadhiri exam exam time table exam etana thedi aarambikkudhu அப்படின்றத சொல்கிறது மூவியோட டைமிங் ட்ரெயினோட டைமிங் ஃப்ளைட்டோட டைமிங் இந்த மாதிரி டைம் டேபிள் படி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு யூ கேன் யூஸ் த ரூல் ஆஃப் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்டோட ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்யூச்சருடைய டைமோ டேட்டோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து டைம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து டேட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸுக்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கு அந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோ
ஃபஸ்ட் இதோடைய ரூல் பார்த்துடலாம் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸோட ரூல் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்கே எழுதிடுறேன் சப்ஜெக்ட் தென் வில் பி தென் வேர்ப் வேர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ரிமைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணிக்கணும் So here is the rule. இதில் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இஃப் யூ கால் அட் டென் ஓ கிளாக் டென் பிஎம் ஐ வில் பி ஸ்லீப்பிங் நீ பத்து மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணேன்னா நான் தூங்கிட்டுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ தூங்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதோடைய மீனிங் என்ன இது எப் இதை வந்து இந்த ரூல் படி நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னா இது வந்து கண்டிஷனல் கிளாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரெசென்டில் யூஸ் பண்ணணும் இஃப் நீ இதை செஞ்சால் என்ன நடந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்றது சொல்கிறது இஃப் யூ கால் நீ வந்து கால் பண்ணேன்னா நான் வந்து தூங்கிட்டுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது வந்து இனிமே தான் நடக்க போகுது ஸோ ஃப்யூச்சரில் தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டுருக்கிற ஒரு அன்ஃபினிஷ்டு ஆக்ஷன் கண்டினியூஸாக நடந்துட்டுருக்கிற முடியாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து சொல்லும்போது you have to follow this rule uh, second example paathona this time next week i'll be flying to japan so adutha varam innero na vandu japan ku poitirpen flight la appadina solrudu idhilayo nama vandu indha rule dhaan use panirukom subject i and then will be and then verb oda ing add panirukom i'll be flying to japan adutha varam innero enna nadandhirukom appadinu namla vandu imagine panni solrudu idu இதில் நம்ம பார்த்த மாதிரி இஃப் கிளாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து நீங்கள் ப்ரெசென்டென்ஸுடைய ரூல் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வி ஒன் வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் கீழே வந்து வில் பி வில் பி இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வில் பி வந்து காமன் தான் அதோட வேர்போட என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் அவர் லிஸ்ட் இஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸோட ரூல் சப்ஜெக்ட் then will have been then verb utra verb oda ing add panikkanum apra information add panikkanum idode situation enna appadina looking to the past and continuing in future பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு எதிர்காலத்திலையும் இது வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத சொல்றது இது எவ்வளோ நாளாக நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு டைம் பீரியடோட நம்ம சேர்த்து சொல்லும்போது யூஸ் பண்றதா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்றது இப்போ வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு டைம் லைன் நம்ம எடுத்துட்டோம் இது பாஸ்ட் இது ப்ரெசென்ட் இது ஃபியூச்சர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பாஸ்ட்ல பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத சொல்றது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்றது பாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சு ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது ஃபியூச்சரில் கண்டினியூ ஆகிட்டு அப்பயும் முடியல தொடர்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாஸ்டோடைய டைமிங்கோடு சேர்த்து நம்ம சொல்கிறோம் பாஸ்டும் சேர்ந்து இதில் ஆட் ஆகுது ஸோ அதை எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டோன்னா ஐ அல் ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஹியர் ஃபார் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு நான் டென் இயர்ஸாக அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கு ஸோ பாஸ்டில் ஆரம்பித்து டென் இயர்ஸாக நான் நான் வேலை பார்த்துட்ருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஒரு நெக்ஸ்ட் இயர் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் பத்து வருஷமாக நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பேன் அப்படின்றத சொல்கிறது அதான் So the last and final one is future perfect. Future perfect is the completion of action. So what is the situation? What is the situation? I will have finished this work by 8 pm tonight. This is the rule. This is the rule. The subject and then will have and then V3 work. Not only for future perfect, நம்ம எல்லா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்குமே நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி த்ரீ வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்து ரிமைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஃபியூச்சருடைய டைமிங்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இது தான் ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வில் ஹவ் பீன் போட்டு வேர்போட ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கண்டினியூஸ்க்கு பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு இங்கே வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ஹவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ வேர்ப் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வேர்ப் வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றத சொல்றது ஐ வில் ஹாவ் ஃபினிஷ்டு திஸ் ஒர்க் பை எயிட் பிஎம் டு நைட் 
இன்றைக்கி நைட்டு எட்டு மணிக்குள்ளே நான் அந்த வேலையை முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது காலையிலே நம்ம வந்து சொல்லும்போது ஓகே ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நான் எட்டு மணிக்குள்ளே அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் முடிச்சிருப்பேன் எயிட் ஓ கிளாக் நான் வந்து இன்றைக்கி நைட் எயிட் ஓ கிளாக் நான் இதை முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது வந்து ஃப்யூச்சர் தான் முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இதில் வந்து பாஸ்ட்லாம் நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஜஸ்ட் இதை நான் முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு ஃப்யூச்சர் மட்டும் சொல்கிறோம் அதில் வந்து கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்குது நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றது இருக்குது ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸில் வந்து அப்படி கிடையாது ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸில் ஃப்யூச்சரில் தொடர்ந்து என்ன நடந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்றத மட்டும் சொல்கிறோம் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் பாஸ்ட்டில் இருந்து ஃப்யூச்சர் வரைக்கும் தொடர்ந்துட்டுருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டில் நம்ம ஃப்யூச்சரில் இது நடந்து முடிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்றத சொல்கிறோம் இதில் வந்து பாஸ்டோடைய லிங்க் பாஸ்ட் பற்றி நம்ம எதுவுமே சொல்லலை ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் த்ரீ டென்சஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோட ரூல் பார்த்தோம் இல்லையா அதுவும் அந்த ஃப்யூச்சர் பிளான் ஃப்யூச்சர் இன்டென்ஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அது மட்டும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் என்ன என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நான் இதை செய்ய போகிறேன்னு சொல்லும்போது கோயிங் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்து காமனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் ஐ எம் கோயிங் டு டூ திஸ் அப்படின்னா நான் இதை செய்ய போகிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு பை அ நியூ கார்னா நான் புது கார் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஐ எம் கோயிங் டு குவிட் திஸ் ஜாப்னா நான் இந்த வேலையை விட போகிறேன்னு சொல்கிறது இதில் மெயின் வேப் எல்லாமே வந்து கோயிங் அடுத்து வர்றது தான் மெயின் வேப் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்லேயும் கோயிங் வரும் அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு டெம்பிள் ஐம் கோயிங் டு ஆஃபீஸ் ஐம் கோயிங் டு மை கிராண்ட் மாஸ் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி கோயிங்க்கு அடுத்து கோயிங் டு அடுத்து நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு நவுன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் டு டெம்பிள் டு ஆஃபீஸ் டு கிராண்ட் மாஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஆனால் இந்த ஃப்யூச்சர் பிளானில் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கோயிங் டூக்கு அடுத்து ஒரு வி ஒன் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறோம் அங்கே கோயிங்ன்ற வேர்டு வந்து மெயின் வேர்பாக வராது அது வந்து ஃப்யூச்சரை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்டு அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்து வர்றது தான் வேர்ப் இது மட்டும் நான் அதில் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் சொல்கிறதுக்கு அண்ட் ஃப்யூச்சருடைய எல்லா ரூலுமே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் டென்ஸ் இல்லாத ரூலும் நம்ம இதில் நம்ம சேர்த்து பார்த்துருக்கோம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு இந்த லெசன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிவ் அ தம்ஸ் அப் அண்ட் ஷேர் த வீடியோ வித் ஆல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் எந்த லெசன் பார்த்தினா குட்டி குட்டி காமெண்ட்ஸை நீங்கள் காமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணலாம் ஐல் கோ அண்ட் செக் Thank you so much for watching and I'll meet you soon with some more interesting lesson in the next video. Till then you take care. It's bye from mother. See you. Bye-bye.